এইটা তো তার এক মাসুদ স্যারের বাড়ি তাই না জি জি আমার নিজের ভাইয়ের মতো চলাফেরা করছে আমরা উনি বড় বোনের মানুষ ছিল আন্তরিক ছিল সবার সাথে খোলা মনে মিশতো সবার সাথে আন্তরিক ছিল সবাইকে স্নেহ করতো শ্রদ্ধা করতো ভালোবাসতো পাঁচ ভাই দুই বোন ছিলাম আর আরেকটা বোন আমাদের মারা গেছে সেইটা তখন তারেক ভাই আর আমাদের সেই বোনটা ছিল আসমা জি তো ওটা মাটির ময়নায় কিন্তু ওই কাহিনীটা আছে আমাদের বা মানে বোনটার মৃত্যু আমার মানে মুক্তির গান ছিল তারেক বললো যেটা অসম্ভব সারা পড়ছিল বিশেষ পাবলিক লাইব্রেরিতে তখন শুরু করে তারেক ভাই কয়েক মাস এবং সকাল থেকে রাতে এগারোটা বারোটা হয়ে যাবে একটা প্র্যাকটিস শো একটা চলছে এবং আমরা ভাইরা আমাদের ভাইনারা হেল্প সবাই আমরা ওইখানে ভলান্টিয়ার সার্ভিস দর্শক ক্যাথিনে নিয়ে আসতো ক্যাথিনের সাথে যখন শুটিং টুটিং করতো না ছবি করতো তখন প্রায়ই বাড়ি এসে সময় দিত তখন ও কলেজে পড়তে ছিল তখন ও চিন্তা ভাবনা ও আমাদের কাছে বলছে যে আমাদের বংশের একটা ইতিহাস আমি ধরে রাখবো আমাদের সবার প্রিয় পরিচালক চলচ্চিত্রকার স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের অন্যতম একজন তার এক মাসুদ সিনেমার পর্দায় মানব জীবনের বাস্তব ঘটনা দ্বন্দ্ব সংঘাতের গল্প বলবেন বলে সিনেমা তৈরির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তথাকথিত বাণিজ্যিক ধারার বাইরে গিয়ে বলতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের গল্প তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সিনেমার পর্দায় তুলে এনেছেন সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নানান অসঙ্গতি হয়ে উঠেছিলেন বাংলার সত্যজিৎ তিনি উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ফরিদপুরের ভাঙা উপজেলার নূরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আজ আমার গন্তব্য সেখানেই তার এক মাস স্যার তো মানে এখানেই বড় হয়েছে তাই এখানে এমনিতে তার শৈশব এই এলাকায় কেটেছে শৈশব শৈশব আমার নিজের ভাইয়ের মতো চলাফেরা করছে আমরা উনি বড় বোনের মানুষ ছিল আন্তরিক ছিল সবার সাথে খোলা মনে মিশত সবাই সাথে আন্তরিক ছিল সবাইকে স্নেহ করত শ্রদ্ধা করত ভালোবাসত জি তার আন্তরিক ভত্তার কোনো অভাব ছিল না সে এলাকার একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এতে কোনো সন্দেহ নেই জি শুধু এলাকার না বাংলাদেশের একজন রত্ন বলা যায় হ্যাঁ তা তো অবশ্যই আর বাংলাদেশ নয় আন্তর্জাতিকভাবেও সে একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব আন্তর্জাতিক এরা তো অ্যাকচুয়ালি সাহিত্যিক এবং হৃদয়মান ব্যক্তিত্ব এদের সাথে কথা বলে তো মনের ক্ষুধা মিটে এবং শান্তি প্রশান্তি সকলই হয় আর এরা তো সকলের জন্য এদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে সেই জন্য তারা অমরত্ব লাভ করবে এটা আমি আশা রাখি পৃথিবী যতদিন আসছে তার এক মাসে কতদিন থাকবে এটাই আমার চিন্তা চেতনা আর তার এক মাসুদ স্যার তাদের ফ্যামিলির সাথে তো আপনার যেটা দেখে মনে হলো যে অনেক আগে থেকেই অনেক আগে আমরা ভাই ভাই যে দুই ভাই আছে এদের সাথে আমার খুব আন্তরিক আমার বাসায় যায় আসে খাই আমিও আসি যাই খাই এই আর কি মাসুদ স্যার যখন বাড়িতে আসতেন তখন কি আপনাদের সাথে দেখা হতো হ্যাঁ আমরা অনেকে দল বেঁধে আসতাম দেখা করতাম কথা বলতাম আচ্ছা বন্ধু বান্ধব যেখানে যা ছিল সবাই আসতাম আমরা কথা বলতাম ফেরি মাইটে কথা বলতাম আমাদের সাথে জি যখন তিনি মারা যান তখন আসলে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আসলে অনুভূতিটা কি আসলে অনুভূতিটা অ্যাকচুয়ালি রক্তের সম্পর্কটা বড় কথা না বড় কথা অন্তরের সম্পর্ক অন্তরের সম্পর্কটাই মানুষের সর্ববৃহৎ আর সেই আত্মার সম্পর্ক থেকে যে চলে যায় সে তো বলার অপেক্ষা রাখে না কতটা হারায় মানুষ ভাইয়া একটু কথা বলতাম আপনার সাথে আসসালামু আলাইকুম আপনারা মানে কয় ভাই বোন ছিলেন আমরা পাঁচ ভাই দুই বোন ছিলাম আর আরেকটা বোন আমাদের মারা গেছে সেইটা তখন তারেক ভাই আর আমাদের সেই বোনটা ছিল আসমা জি তো ওটা মাটির ময়নায় কিন্তু ওই কাহিনীটা আছে আমাদের বা মানে বোনটার মৃত্যু আমার বাবা মা ওইটা আপনার বোনের ঘটনা ওইটা সবচেয়ে বড় বোন ছিল ও চার বছর বয়সে মারা গেছে জি আর তারেক ভাই তখন হয়তো দুই বছর আমরা 
এখানে কয়জন থাকেন আপনারা এখানে আমি দুজন থাকি তারেক মাসুদ স্যার কি আপনাদের সবচেয়ে বড় ভাই ছিলেন হ্যাঁ ওই আসমা মোড়ে যাওয়ার পরে আসমা তো আমরা দেখি নাই তারেক ভাই সবার বড় ছিল সব দিকেই সবার বড় ছিল জি সব দিকে মানে তার পড়াশোনা শৈশব কৈশোর কোথায় কেটে হ্যাঁ সেটাই তার পড়াশোনাটা তার প্রথম জীবনে তাকে আমার আব্বা আমাদের সব ভাই দের যেভাবে মাদ্রাসা দিয়েছিল তারেক ভাই তো সেই একইভাবে মাদ্রাসা দেওয়া হয় জি কিন্তু যুদ্ধের পরে তারেক ভাই বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে তার মানে কৈশোর বা তরুণ বয়সের প্রথম দিনগুলি তার মাদ্রাসায় কাটছে জি সেই কারণে তার মাদ্রাসার অভিজ্ঞতা নিয়েই তার কোন মাদ্রাসায় যুদ্ধের পরে আমার আব্বার বিরাট মানসিক একটা পরিবর্তন ঘটে সেটাই সে তখন আমার তারেক ভাইকে বলে তারেক ভাই বলছিল যে আব্বা আমি তো সবাই পড়া কি স্কুল কলেজে আমি তো করি না আমার দূরে কোথাও পাঠাল জি তার আব্বা কি বুঝলো আব্বা বললো যে ঠিক আছে তুমি কৃষ্ণ মাস্টার আসছে তার কাছে তুমি পড়ো প্রাইভেট পড়ো দুই মাস পড়ার পরে জীবনে ওয়ান টু থেকে নাইনটিন কোনো কিছু পড়ে নাই জীবনে কিন্তু এইটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে দুই মাস কৃষ্ণ স্যার আমাদের স্যার টিচার দুই মাস পরে সে কৃষ্ণ স্যার বললো স্যার আপনার ছেলে এবারই ম্যাট্রিক উঠে দিতে পারবে আপনার তো অবাক হয়ে গেছে কি সম্ভব কিভাবে আমি ওর তো আপনি ক খাও শিখেনি জি ওর তো ক খাও শিখেনি স্যার আপনি ওর সম্পর্কের ধারণা নাই খুবই মেধাবী এবং ও ম্যাট্রিক পরীক্ষা সিনেমায় কিভাবে সিনেমায় যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরে তখন ওই লেখক শিবির নামে তার একটা সংগঠন করে জি হ্যাঁ সেখানে ছড়া কবিতা ছড়ার কথা তারেক ভাই বলতো এরকম তারা যে যে ছড়া এটা বড়দের ছড়া সেটা হলো কি ছড়া একটা অস্ত্রের হ্যাঁ এই ধরনের ছড়া তারা লিখতো তো পরবর্তীতে তারেক ভাই ওই নানাভাবে ফিল্মের লোকজনের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে ফিল্মের উপর প্রচুর পড়াশোনা করছে জি হ্যাঁ এবং তার একাডেমিক পড়াশোনার চেয়ে তারেক ভাই সবসময় বাইরের পড়াশোনা বেশি করতো হ্যাঁ তখনও সে বাইরের পড়াশোনা হিসেবে সিনেমার বিষয়ে ঢুকে গেল আমার মনে আছে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালির পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী পালন করলো ঢাকায় তারেক ভাই ইন্ডিয়ান কমিশনে বোধ হয় ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে তারেক ভাই ওরা ওই উদ্যোগ নেয় পথের পাঁচালি দেখার জি সিনেমাটা সেখানে আমিও যাই আপনিও যাই দেখি পথের পাঁচালি পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী তারা এটা দেখায় আর এই আর কি তখন তো তারেক ভাই ওই সিনেমা নিজে দেখতো আর সিনেমার সংগঠন যেটা ছিল তাদের হ্যাঁ সেভাবে সে ওইদিকে চলে গেল মানে এই যে তার এটা তার একটা টার্নিং পয়েন্ট ওই সময় যে তারেক ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি থাকতে যে সঙ্গ ছিল তাদের হ্যাঁ যে পরিবেশ পাইছে এবং তারপরে বিভিন্ন সিনেমা দেখত জি এবং সত্যজিৎ রায়ের বিষয়ে আমি তার ছোটোবেলায় তারেক ভাই যখন গল্প করছি রবীন্দ্রনাথের গল্প করে শোনাইতো গল্প বলে শোনাইতো আমাদের জি তারপরে ওই সত্যজিৎ রায়ের কথা বলতো তার ফিল্ম পরবর্তীতে তো আমরা ওই ওরকম হয়ে গেলাম মানে যে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা সত্যজিৎ রায়কে বোঝা এইভাবে তখন তারেক ভাই প্রথম ছবির বিষয়টা তারেক ভাই তো এখানে আমেরিকায় থাকত জি আমেরিকায় থাকাকালীন তারেক ভাই এর আগে আদম সুরত তার প্রথম ছবি আদম সুরত সেই জন্য সে বহুদিন ওই সুলতানের বাড়ি ছিল সুলতানের সাথে থাকতো সুলতান বলতো যে ওই মেশিন টেশিন বন্ধ করো এই যে জীবনকে দেখো বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠান টুষ্ঠান যার যাত্রী আছে ওই কি বাউলদের গান টান সেসবে সুলতান যাইতো তারেক ভাই ওর তার সাথে যাইতো আর ওইদিকে কিছু শ্যুট করতো তার জি জি ওইভাবে করে করে আর কি হ্যাঁ ওই প্রথম আদম সুরতটা ওইভাবে তার হয় আর আদম সুরত করার পরে ক্যাপটিন ভাবি আসার পরে বেশি সহজ হয় তার জন্য কাজে একদম সহযোগী তারপরে ইকোনমিক্যালি একটা সাপোর্ট আসে মেন্টালি সাপোর্ট হ্যাঁ সবভাবে তখন সে আদম সুরত করে তারপর তারেক ভাই তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা না মানে সরি তারেক ভাই তখন ইয়েতে ইয়েতে আমেরিকায় থাকে তখন পত্রিকায় আমি এর আগে জানতাম না পত্রিকায় এই মুক্তির গান সম্পর্কে যে একটা একটা ফিল্ম তার ভাই করছে এবং এটার যে কীরকম ফিল্ম সেই বিষয়ে আমি একজনের লেখা পড়লাম আমি ওই লেখান পত্রিকার মধ্যে আমি বুঝলাম তারেক ভাই একটা নতুন ছবি আমেরিকায় করে সে আসতেছে জি সে ছবি ছবি তারপরে তো যখন আসতে তো মুক্তির গান সেটা মুক্তির গানের বিষয়টা গল্পটা তারেক ভাই অনেক জায়গায় বলছে মুক্তির গান তারেক ভাই জানতো যে 
মাহমুদুর রহমান বেনু বেনু ভাই খাইর শাকিলের ইয়ে মামা আমাদের চাচাতো ভাই মাহমুদুর রহমান বেনু যে মুক্তির গানের দলনায়ক ছিল তার কাছে শুনছে যে আমেরিকান একজন লিয়াল লেবিন নামে একজন লোক সে অনেক কিছু শ্যুট করছে জি তারেক ভাই এটা জানতে পেরে যায় লেবিন নামে লিয়াল লেবিন যত আছে সব ফোন করে তা তারেক ভাইয়ের কথা এই যে সে জামাল কামালের মতো প্রচুর লিয়াল লেবিন প্রচুর কোন লিয়াল লেবিন ফোন দেয় হ্যাঁ শত ফোনের গাইড টাইড বাসা বইরে ফেলাইছে জি ওখানে তো খুঁজে খুঁজে খেলে লিয়াল লেবিন লিয়াল লেবিন ম্যাক্সিমাম বলে যে না না আমি না আমি পরবর্তীতে একজন বলে আমি কিন্তু কেন তা বললো আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি এই হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে আসছি তাই এই আপনার সাথে কথা বলছে এই ফোন করছে তো আমার বলছেন আমার আপনারা তো সব অন্যরকম হয়ে গেছেন দেশের মানুষ আপনারা সব সেই স্বাধীনতার মূল্য আপনাদের কাছে নাই তা আপনারা আমি এই জিনিস আপনাদের দেবো কেন হ্যাঁ আর এখন আপনারা ওই বাংলাদেশ থেকে আমার ধাওয়া করবেন এসে আমেরিকায় আমার দরকারটা তখন তার কাছে ঠিক আছে আমরা বাসায় এসি আপনার মানে বাসায় গেলে আমেরিকানরা অন্যরকম হয়ে যায় বাসায় মানে বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যায় তারপরে এগুলো সবই তার একবার বলা কথা হ্যাঁ তারপরে সেখানে ওই বাসায় যাওয়ার পরে তখন তাকে ম্যানেজ করলো যে সবাই এরকম হয় নাই যে হ্যাঁ আর তার বিষয়টা সে যেতে পড়ছিল এটা একটা পেন্টাগন রে দেবে দেবে এরকম হ্যাঁ বা এরকম করবে একটা ছবি তৈরি করবে কিন্তু সেই ছবিটা তৈরি না করে এমন প্রচুর মানে বেশ কয়েক ঘন্টার রিল তার কাছে রয়েছে সেটা বেসমেন্টে সে খেলায় রাখছে হ্যাঁ যে কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধ তাতে শেষ হয়ে গেছে তা ওই স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব নিউজ হিসেবে তো ওইরকমভাবে নাই হুম তারেক ভাই তখন বললো তারে বললো বুঝে যে আমি এই তিনি আমি এসেছি তখনই মুক্তির গান ছিল তারেক বললো আমি যেটা অসম্ভব সারা পড়ছিল সে পাবলিক লাইব্রেরিতে তখন শো করে তারেক ভাই কয়েক মাস এবং সকাল থেকে রাতে এগারোটা বারোটা হয়ে যাবে একটার পর একটা শো একটার পর চলছে এবং আমরা ভাইরা আমাদের ভাইনারা সবাই আমরা ওইখানে ভলান্টিয়ার সার্ভিস দর্শন করলাম টিকিট কাটা টিকিট দেওয়া তার প্রথম তারেক ভাই ফেমাস ছিল মুক্তির গান থেকে হ্যাঁ যেটা নিউ মানে প্রায় পত্র পত্রিকায় আসতো মুক্তির গানের কি সিনেমাটা কি একদিন হলো কি তারেক ভাই আমাদের বলল কি বত্রিশ জন লোক আসবে ইম্পর্টেন্ট লোক সম্ভবত বত্রিশ জন টিকিট কাটতে হবে তোমরা এইভাবে রেডি থাকবো যে বত্রিশ জন মানুষ আসবে তখন বত্রিশ জন মানুষ কে তারেক ভাই হয়তো অনুমান করছে কিন্তু জানি না আমি তো কিছুই বুঝি নেই তারেক ভাই হয়তো পুরোটু বুঝে নেই তখন ওই ওই ছবিটা দেখা টিকিট কাটালো বত্রিশের টিকিট দেওয়া হলো তারা নিল বত্রিশ জন চলে আসছে পরে দেখা গেল আমরা আমরাও কিছু জানি না তারেক ভাই জানছে ঢোকার পরে তখন তারা ওই বত্রিশ জন ঢুকছে যে বত্রিশ জন দেখার জন্য পাবলিক লাইব্রেরিতে তারপরে তারেক ভাই ছবি শেষ হওয়ার পরে মঞ্চে যে বলল যে দর্শকবৃন্দ আপনাদের মধ্যে পৌঁছেছেন তার বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বত্রিশ জন তার কাছের মানুষ বলল যে এই ছবিটা প্রথম পাঁচ মিনিট তারা মিস করেছে সুতরাং সেই পাঁচ মিনিট আমি তাদের উদ্দেশ্যে আবার দেখাচ্ছি এইভাবে একটা ঘটনা এই মুক্তির গানটা মজার তারপরে ঘটনা হলো মাটির ময়না মুক্তির গানিতে অনেকখানি সে খ্যাতি পাইছে তারপরে মাটির ময়না যেটা অস্কারে প্রথম বাংলা ছবি মনোনয়ন পেল হুম গানে পুরস্কৃত হইল এভাবেই তারেক ভাইয়ের জীবন অন্যরকম হইল আমি ভাঙা বাসায় ছিলাম তখন আমার এই আমার স্ত্রী শ্রেত্রীর মা আমি যে একটা জায়গায় পড়াইতেছিল সে ওই গ্রুমিনদের না ডেকে হালকা হালকা বৃষ্টি বাইরে দাঁড়াই থেকে কি তুমি আসো তারেক ভাই গাড়ি এক্সিডেন্ট করছে জি আমি আসলাম আসলাম কিন্তু আমি কিছু দেই ভাবা পারি নাই যে এক্সিডেন্ট করছে হয়তো হ্যাঁ টয়লেটে ব্যথা করছে এরকম নেই আমার মনে কখনোই আসে নাই তারেক ভাই মারা গেছে তখন আমরা এর মধ্যে কি আমাদের বাসায় মানে লোকজন এসে গেছে বারবার মানুষ আসতেছিল মানুষ আসতেছে প্রথম দুদিনে কেত মানুষ আসছে আসতেছে কেন আমার কাছে আসে এত মানুষ কেন পরবর্তীতে ওরা আর কিছু বলে না ওরা খালি আসে বাসায় পরে আমরা তো আমার স্ত্রী আমাকে নিয়ে আমার বড় মেয়ে ছিল বাসায় আর ছোট মেয়েটা ছিল নানা বাড়ি যে বড় মেয়েটা আমি আর আমার ওয়াইফ আসি তা আমি তো খালি বলতেছি কি হয়েছে বলো আমার বলো হয়েছে না ও কিছু বলে না আর কি কারণ আমি তো কিন্তু আমি তাও ভাবি না যে মারা গেছে হ্যাঁ এরকম তারপরে এখন ওই মৌরের দিকে কয়েকটা পুলিশ বেশ কী হয়েছে আপনাদের কী হয়েছে আমরা কেউ কোনো কথা না বলে আমরা চলে আসলাম এখান থেকে যেন আসতেছি একজন মহিলা দাঁড়ানো সেই মহিলা বললো যে জাগায় সে আসে মানে স্পট ডেট হ্যাঁ 
সেটা আমারে বলল যদি ওই মহিলার সাথে আমি আজও কথা বলি না কারণ এইভাবে কেউ কেউ কে বলে তার ভাই কথা তারেক স্যার এর ছেলে মেয়ে কয়জন একটা ছেলে मार्केटे टेबिल ढाई चले गए मानुष गाड़ी ग मानुष मानुष्ट 
আমার বাবা কোথায় তখন কত আমার তোমার বাবারে ভালো জায়গায় রাখছে কোথায় রাখছো তখন আমার সালমান নিয়ে গেল সালমান নাহি দুই ভাই বোন হসপিটালে তারপর দেখলাম আমার রত্ন নামাইছে ওই দেখে খেলাম মা মাথায় হাত দিল আমি তো দেখবো কোনো খানে কিছু হয় নাই তার হাত দিলাম তারপরে কি করলাম আমার ওই তো খুব বেশি নাই আমি সালমারে কোনো সালমার আমি কেন তারিখে ডাকলাম না কেন তারিখে কাপড় দিলে হলে লাগলাম না কেন না দোয়া করছো তো আমার খুব দোয়া করছো আপনারা কি বুঝতেন ছোটবেলায় যে তার এত বড় একজন মানুষ হবে বা চিন্তাও করি নাই কিন্তু কলেজে পরে নটন ডন কলেজে সেদিন এসব বলতেছিল আমি ওর চাচি দুজনে খাটের উপর বসা ঢাকায় মরবাজারে বলতেছিল যে আম্মা কাকি আমি না আমাদের বংশে ইতিহাস ধরে রাখব আমি আর ওর চাচি হাসতে হাসতে বাঁচি ইতিহাস ধরে রাখবে কিরকম বুঝলাম মানে স্মৃতি ধরে রাখবে এই বংশের এই বংশের কি আরো কেউ সিনেমা ছিল না ওর সিনেমা পড়বে আর কি ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তখন তো নটন ডন কলেজে পড়ে তখন তো এগুলো কিছুই আমরা বুঝি না বুঝতেন না তখন ও কলেজে পড়তেছিল তখন ওর চিন্তা ভাবনা ও আমাদের কাছে বলছে যে আমাদের বংশের একটা ইতিহাস আমি ধরে রাখি জি জি তা আমরা হাসলাম আপনি তো এটা কি বংশ তা তাদের বংশটা আমি মিয়া মিয়া করে কিন্তু মিয়া মুন্সি না ও তারেক স্যার বাবা মারা যায় কত সালে 2011 সালেই ওর মারা যাওয়ার পাঁচ দিন আগে ও তার কবর কোথায় এই যে পারিবারিক কবর স্থান ও ওইটা না এখানে আর এই যে তারিখের জন্য পছন্দ করতে কে আছে जिज्ञास कर তিন দিন পরে আমার বলতেছে একটা ঘরে নিয়ে আমার ছোট ছেলেরে নিয়ে আর খুশি কবিরে নিয়ে বলতেছে যে কি করে হবে তারিখে তখন আমি কইলাম যে এটা ওর বাড়ির বাড়ির উপরে খুব মায়া ছিল ছোটোবেলার ছিলিকি আছে ওই বাড়ির থেকে ওর আর ওভাব জোয়ার দেবো না আর বাংলায় তোমার ছাড়বে না কথা কওয়ার পরে সরি সরি কইয়া बन्धुरा আমাদের সবার প্রিয় পরিচালক চলচ্চিত্রকার জনাব তারেক মাসুদ তার জন্ম ছয় ডিসেম্বর উনিশশো সাল এবং তার মৃত্যু ১৩ আগস্ট দু তিনি বাংলাদেশকে এবং সারা পৃথিবীকে বলতে গেলে মাটির ময়না রানয়ের সহ অসংখ্য কালজয়ী সিনেমা উপহার দিয়ে গেছেন দু হাজার এগারো সালের তেরোই আগস্ট মানিকগঞ্জের ঘিওরে প্রাইভেট কার দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান এটাই হচ্ছে তার বাড়ির আঙিনায় তার সমাধি আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন এই মহান পরিচালককে 
জান্নাত নসিব করেন আমিন